स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो इस वीडियो में हम लीनियर एल्जेब्रा का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे देखेंगे गिवन क्या है फाइन क्या करना है लास्ट में हम कंक्लूजन निकालने की ट्राई करेंगे जिसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अच्छा नॉलेज है बेसिक्स की रैंक के बेस पे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सोल्यूशन कैसे निकालते हैं नॉन होमोजीनियस के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा तो ये क्वेश्चन है गेट 1998 का 1998 का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन में ऐसा दिया है गिवन हमारा गिवन है एक्स इज इक्वल टू बी ऐसा बोला है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन इन दम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज गिवन इज एक्स इज इक्वल टू बी x इज इक्वल टू बी और पूछा है पूछा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सो डेट सिस्टम हैज अ सोल्यूशन सिस्टम हैज सोल्यूशन सिस्टम हैज सोल्यूशन इसका मतलब क्या है x is equal to b एक homogeneous ऐसा कुछ नहीं बोले generalized बोला है a system of linear equations is given by x is equal to b तो चार option है इसमें चार option में से पूछा है कि अगर इस system का solution exist कर रहा है तो इन चारों में से कौन सा option सही होना चाहिए कौन सा option valid होना चाहिए तो मैं simplicity के लिए वैसे last इसका conclusion ऐसे ही लिख सकते हैं simplicity के लिए क्या लेता हूँ मैं a system of homo hom मैं जनरलाइज सिस्टम लेता हूँ नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो या होमोजीनियस सिस्टम हो मैं एक जनरलाइज सिस्टम लूंगा जिसमें थ्री वेरिएबल्स होंगे और उसमें से हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं तो जनरलाइज हम सिस्टम कैसे लिख सकते हैं थ्री वेरिएबल्स का सेट ऑफ थ्री क्वेश्चन ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री ए टू वन ए थ्री वन एक्स वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस ए थ्री टू एक्स टू प्लस ए टू थ्री एक्स थ्री प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू बी थ्री अब ये जनरलाइज कैसे ये दोनों के लिए पॉसिबल दोनों पे अप्लाई होता है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस किसी में भी हम अप्लाई कर सकते तो मैं जनरलाइज केस बना दिया यहाँ पे तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ये सिर्फ डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं लेकिन आप देखोगे कि लास्ट में आपको कंक्लूजन से ही पता चल जाएगा कि अगर वो कंक्लूजन पता है रैंक का सिग्निफिकेंस क्या होता है तो उससे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा ये जन्म में सिर्फ ये थोड़ा अच्छा बनाने के लिए बता रहा हूं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू बी वन बी टू B3, B1, B2, B3, B1, B2, B3. ये अपना हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने इसके लिए लिया है थ्री वेरिएबल्स के लिए किसी के लिए भी एप्लीकेबल जनरलाइज केस बना दिया है इसलिए तो अभी यहां पे देखेंगे यहां पे देखो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे कौन सी कंडीशन हम इंपोज कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कौन सी कंडीशन हम कौन सी कंडीशन में तो सबसे पहले सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा एक कोफिशियन मैट्रिक्स तो यही होगा ये क्या होगा अपना x इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू बी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा a रेशियो b इज इक्वल टू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन थ्री यहां पे मैं एक यहां पे लाइन डालूंगा ताकि पता हो वो जो बी वन है वो इक्वल के उस साइड है उसको याद कर उस वो हमें ध्यान में रहे सर एक मिक्सअप हो जाए ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री इज इक्वल टू बी टू बी थ्री ये अपना हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये अपना मैट्रिक्स ए है ये मैट्रिक्स बी है और ये दोनों मिला के हमें क्या मिल गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हमें क्या मिल गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो हमें पता है इस सिस्टम का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा ये सिस्टम का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोफिशियंट मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों क्या हो इक्वल हो दोनों क्या हो इक्वल हो दोनों क्या हो इक्वल हो तो ही इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो ही इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है 
अब यहां पे देखो ऐसा जरूरी है क्या कि रैंक ऑफ ए क्योंकि यहां पे थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है कोफिशियन मैट्रिक्स ए तो अब ये एक थ्री क्रॉस थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स है ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहां पर ऐसा जरूरी है कि रैंक ऑफ ए थ्री होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है बस सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए शुड बी सेम ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि रैंक ऑफ ए क्या हो टू रैंक ऑफ ए टू हो और रैंक ऑफ ए रेशो बी भी क्या हो टू हो उसके इसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोफिशियंट मैट्रिक्स का जो रैंक हो वो क्या हो थ्री हो कोफिशियंट मैट्रिक्स का रैंक क्या हो थ्री हो और कोफिशियंट मैट्रिक्स क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका रैंक क्या हो थ्री हो थ्री से कम भी हो सकता है तो हमें पता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इसका स्क्वायर मैट्रिक्स से उसका ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस थ्री अगर उसका रैंक थ्री नहीं है जो कि उसका मींस इक्वल टू ऑर्डर है जो कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर उसका रैंक और ऑर्डर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है नॉन जीरो नॉन जीरो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स क्या होगा इन्वर्टेबल होगा मतलब उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है लेकिन अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रैंक उसके ऑर्डर से कम है तो 100 परसेंट उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो होगा और जीरो होगा तो उस केस में हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता या ये मैट्रिक्स क्या है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है पहला पहला ऑप्शन था बिच ऑफ द फॉलोइंग टू में पहला ऑप्शन था मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट के लिए बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसके लिए मैट्रिक्स का रैंक टू भी चलेगा बस कंडीशन ये है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक क्या होना चाहिए टू होना चाहिए क्या होना चाहिए टू होना चाहिए दूसरी बात अगर रैंक हमने कौन से हमें पता है रैंक क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक थ्री है इसका मतलब टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल कितने हो सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स कितने हो सकते हैं थ्री जो रैंक सपोज रैंक किसी मैट्रिक्स का थ्री है इसका मतलब उस मैट्रिक्स में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हो सकते हैं तीन हो सकते हैं कितने हो सकते हैं तीन हो सकते हैं अभी सपोज इसी केस में इसी केस में सपोज रैंक ऑफ ए आया थ्री ए में एग्जाम्पल ले रहा हूं रैंक ऑफ ए आया थ्री इसका मतलब जो ये ए मैट्रिक्स बनाए कोफिशियंट मैट्रिक्स इसमें टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स कितने होंगे थ्री होंगे थ्री होंगे तो क्योंकि ये क्वेश्चन में कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं भी कॉलम पे फोकस करूंगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लीनियरली मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होंगे सपोज अगर रैंक ऑफ ए थ्री है तो कोफिशियंट मैट्रिक्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब ऐसा भी बोलो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होंगे तीन होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होंगे तीन होंगे तो इसका मतलब अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका रैंक भी कितना होना चाहिए सपोज में लेट लेट इससे जल्दी समझ लेट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री अगर रैंक ऑफ ए थ्री है तो इसका मतलब ए टू भी हो सकता है टू भी हो सकता है रैंक ऑफ ए थ्री है तो इसका मतलब ए में मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होंगे तीन होंगे तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मेट्रिक्स भी कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होने चाहिए तीन होने चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होने चाहिए तीन होनी चाहिए ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए के तो ऑलरेडी ये तीनों कॉलम क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है लीनियरली इंडिपेंडेंट है अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक और कॉलम इसमें एड हो गया बी वन बी इसका मतलब अगर हम ऐसा बोले कि ये चारों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये चारों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना होना चाहिए फोर होगा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है दोनों का रैंक इक्वल होना चाहिए कि कंडीशन इंपोज की गई है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कौन सी कंडीशन के लिए करेगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए भी टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कॉलम्स कितने होने चाहिए तीन ही होने चाहिए अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये तीनों कॉलम भी ऑलरेडी एड हो चुके हैं इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्योंकि ये ऑलरेडी तीनों ये कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब इस कॉलम को इन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा ये कॉल चारों कॉलम साइमल्टेनियसली लीनियरली 
इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए जो बी कॉलम है उसको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा ऑन कॉलम्स ऑफ ए कॉलम ऑफ बी शुड डिपेंड ऑन कॉलम्स ऑफ ए अदरवाइज इसका अगर सारे के चारों के अगर डिपेंड नहीं होगा अगर इंडिपेंडेंट हो गया इसका मतलब अगर कॉलम ऑफ बी और जो कॉलम ऑफ ए वो इंडिपेंडेंट है तो मतलब ओवरऑल ये चारों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे मतलब मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा फोर होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा फोर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा फोर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रैंक ऑफ ए मैक्सिमम कितना हो सकता है थ्री तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक थ्री ही होना चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक थ्री होना चाहिए इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला अगर सिस्टम का सॉल्यूशन ये जनरलाइज सिस्टम है मैंने यहां पे डिफाइन तो नहीं किया है कि B1, B2, B3 टू बी थ्री जीरो है तो जनरलाइज सिस्टम है तो देखो होमो ये नॉन होमोजीनियस केस है अगर B1, B2, B3 टू जीरो बना दोगे फिर रैंक कंपेयर करोगे तो ओबियसली सेम ही आएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का इसलिए क्योंकि यहाँ पे तीनों एलिमेंट जीरो होते हैं उससे कुछ इसके रैंक पे तो फर्क पड़ता नहीं इसलिए वहां पर ऑगमेंटेड मेट्रिक्स की डिस्कस ही नहीं करते होमोजीनियस केस में होमोजीनियस केस में सिर्फ कोफिशियंट मेट्रिक्स की हम डिस्कस कर डिस्कशन करते हैं तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन ये निकला कॉलम कॉलम ऑफ बी शुड बी शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ऑन कॉलम्स ऑफ ए कॉलम्स ऑफ ए ये हमेशा याद रखना कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कॉलम ऑफ ए शुड बी लीनियर डिपेंडेंट ऑन कॉलम्स ऑफ ए क्योंकि इसमें ऑलरेडी तीन कॉलम ऑलरेडी है अगर ये तीसरा सपोज ऐसा होता कि रैंक ऑफ ए टू आता रैंक ऑफ ए टू आता मतलब कोई भी यहाँ पे दो कॉलम्स क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और अगर ये भी कॉलम लीनियरली मतलब उन दो कॉलम्स के रिस्पेक्ट में अगर ये भी कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ओवरऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के कितने कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तीन हो जाते हैं इसका मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाता है थ्री लेकिन जो कोफिशियन मैट्रिक्स है उसका रैंक कितना था टू ऐसा पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इस कॉलम को एक के जो कॉलम्स है उस पर लीनियरली डिपेंड होना ही पड़ेगा तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कॉलम ऑफ बी Should be linearly dependent on columns of A. तो ये इसका इस ये बस और दूसरी बात maximum number of linearly independent rows and maximum number of linearly independent columns is equal to rank of A. Is equal to rank of A. और maximum number of linearly independent columns को हम बोलते हैं column rank. उसको क्या बोलते हैं column rank. इसको हम बोलते हैं column rank. और maximum number of linearly independent rows को हम बोलेंगे row rank. इसको क्या बोलेंगे रो रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये हमें कंक्लूजन याद रखना है ये हमें कंक्लूजन याद रखना है ये बहुत ही काम आएगा तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला मुझे लगता है नया कॉन्सेप्ट ये सीखने को मिला होगा कॉलम रैंक क्या होता है रो रैंक क्या होता है रैंक ऑफ अ मेट्रिक्स इक्वल होते हैं और सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कॉलम ऑफ बी शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन कॉलम ऑफ ए और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी के रिलेटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए अगर बेसिक्स पता है तो ये जनरलाइज फॉर्म मैंने इसलिए बताया आइडिया देने के लिए आइडिया देने के लिए नहीं तो रैंक वाले कॉन्सेप्ट से ये आइडिया आ जाता है कि रैंक अगर इक्वल है तो इस कॉलम को इस पर लीनियरली डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा कि आई होप इस लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा नेक्स्ट लेक्चर में एक कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लाएंगे लीनियर एलजिब्रा चैप्टर के और उसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने की ट्राई करेंगे तब तक के लिए थैंक यू